okay look at this next question balance sheet ratio the balance sheet of punjab auto limited as on 31st december 2002 was as follows ye dekho balance sheet ke items diye hue hain yahan pe continue hai yahan pe balance sheet continue hai pnl account and cash in hand is also given from the following you are required to calculate current ratio quick ratio debt equity proprietary capital bearing so let us quickly start with first current ratio write down first current ratio this is sum number 2 what is the formula of current ratio current asset current asset divided, by, divided by current liability very good so what are your current assets can you tell me how many like what is the amount of current assets stock debtors yes in investment short term because it is investment short term therefore it is to be treated as current asset yes ma'am and the cash in hand also huh? yes there is three and upar hai kya ma'am pata nahi mujhe cash in hand cash in hand screen pe dekho dikhega cash in hand Four, total four items is there. Hmm. Total four items are there. Stock twelve thousand, data twelve thousand, investment four thousand. Go on adding. Four, total forty thousand is a current asset. Uh, what is cash in hand? Twelve thousand. So forty thousand will be my current assets. Assets. Forty thousand will be my current assets divided by current liabilities. Now let us just have a look on liabilities. How many liabilities are there? Current liabilities. Current uh, creditors. Creditors, bank overdraft, <coughs> bank overdraft, bills payables, and, and uh, next you have PNL. But PNL is resolved in surplus. <laughs> yeah, ma'am. So three, you three items the, yeah, are current the, liabilities. Yeah, three items. Fifteen thousand plus four thousand plus eight thousand. Twenty-eight thousand. Here you will write twenty-eight thousand. So your answer will be twenty-eight thousand. Yes, your answer will be forty thousand divided by twenty-eight. Your answer will be forty by twenty-eight. One point four three. One point four three. One point four three is to one. Is to one. Did you understand? Yes, ma'am. Is it simple? Yes. Next is quick ratio. Ma'am, ये illustration number two है ना ma'am? हाँ, illustration number two. ठीक है? Next उन्होंने क्या पूछा है? Quick ratio. अब quick ratio की formula क्या होती है? Current assets. No. Quick assets upon quick liabilities. Quick means liquid. Quick means liquid assets. Ha ha ha. Quick assets. You quick me write. Tell me. Quick assets upon quick, quick liabilities. क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं कैन यू टेल मी हाउ मेनी देखो करंट एसेट्स में से ही क्विक निकाला जाता है क्विक एसेट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट अब करंट एसेट्स में से कौन कौन सी एसेट्स ऐसी होती हैं जो क्विक नहीं होती हैं स्टॉक स्टॉक इज नॉट क्विक एसेट इट इज नोन एज नॉन क्विक एसेट तो ये हम नहीं लेंगे स्टॉक विल नॉट बी टेकन डेटर्स विल बी टेकन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आल्सो विल बी टेकन Cash and will be taken. Will be taken. So only yeah. stock and prepaid expenses are not considered as quick assets. Which two items are not considered as quick assets? Stock and prepaid expenses. Stock prepaid. Closing stock and prepaid expenses. So in this, yes. sum, prepaid expenses are not there. Only yes. stock. Prepaid. So we will ignore stock and take three items: data, short term investment, and cash. So twelve thousand yes. data, four thousand investment, thirty two thousand, and twelve thousand cash. So how much will be your answer? Sorry, twenty. 
डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज नाउ रिमेम्बर ऑल करंट लाइबिलिटीज आर क्विक लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक ऑफ ड्राफ्ट only bank overdraft is not considered as quick assets only bank overdraft is not considered as quick assets because it is known as non quick assets non quick so how many are quick assets now oh sorry quick liability sorry two ma'am only bank two. overdraft is not considered as quick liability what did i say only only bank overdraft is not considered as quick liability all other current liabilities are considered as quick liabilities sorry pehle maine current asset bol diya current liability ki baat chal rahi hai sari current liability quick liabilities hoti hai sirf bank overdraft ko chhod ke to abhi mere paas teen liabilities hai current wali usme se bank overdraft ko chhod do to baaki kitni bachegi creditors and bills payable 24000 plus 8 24000 so your answer will be 1.17 is to 1 this is your answer is it clear everyone yes ma'am okay now third formula third is debt equity ratio debt equity ratio what is the formula of debt equity ratio Debt upon equity. Debt divided debt by upon equity. 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 That means debt means borrowed funds. See, I will elaborate the formula for you guys. Borrowed funds divided by proprietor funds. The formula is borrowed funds divided by proprietor funds. Tell me, debt means borrowed funds. Can you see any type of borrowed fund is given here? Yes, ma'am. Eight yes. percent loan on mortgage. Eight percent loan on mortgage. Thirty-two thousand. So thirty-two thousand is your debt. Thirty-two thousand is your debt. Okay. So here I will take thirty-two thousand divided by pr proprietor funds. But you don't have to take equity, huh? Oh, preference. Anyways, preference is not there in the question. So what all we will take? Equity plus reserves and surplus less miscellaneous plus. expenditure. Look at this formula: equity funds. Look at my cursor: equity share capital plus reserves and surplus less miscellaneous expenditure. This is the formula of equity funds denominator. So tell me, how much is equity? Forty. Reserves and surplus. My capital reserve eight thousand, and on the profit, another page you have P and L. Profit and loss twelve thousand. You will add all these three items. And you will deduct miscellaneous expenditure. Is it any? Is it there? I mean, do you have any miscellaneous expenditure here on the asset side? No, ma'am. No. Always remember, miscellaneous expenditures will be on the asset side. Always remember. If it is not there, then nothing has to be deducted. Only equity shares and reserves and surplus will be added. So forty plus eight plus twelve thousand profit and loss account. So how much is your equity equity funds? Yes. How much will be your equity funds after adding all these items? Forty eight plus twelve sixty thousand. I hope you are understanding. Sixty kya kya aaya? Koi batayega kya kya count kiya isme? Equity shares. Equity plus reserves and surplus. Reserves and surplus. How much is there here? Eight thousand. Eight thousand. And plus twelve thousand profit and loss. Total mila ke sixty hota. Ha, very good. So equity plus reserves and surplus. Hamne liya to sixty hota. So thirty two thousand divided by sixty. So your answer kya aa raha hai? Ma'am. जीरो पॉइंट फाइव थ्री थर्टी सिक्स थाउजेंड आ रहा है क्योंकि मिसलियन मिसलियन से एक्सपेंस लेस करने का है ना तो है ही नहीं ना सब में है ही नहीं मिसलियन से एक्सपेंडिचर सब में नहीं है ओके okay. हम्म नहीं है सब में आप देखो 
एसिड साइड होता है आपका मिसलिनियस एक्सपेंडिचर नहीं है एसिड साइड में कोई भी ऐसी कोई भी मिसलिनियस एक्सपेंडिचर नहीं है ओके नाउ लुक एट नेक्स्ट फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशियो हो गया अब नेक्स्ट है प्रोपराइटरी रेशियो नेक्स्ट है आपका प्रोपराइटरी रेशियो तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला सी आर प्रोपराइटरी रेशियो का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने आप फुल फॉर्म लिखेंगे प्रोपराइटरी रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है प्रोपराइटर फंड फंड अपॉन टोटल एसेट इन टू हंड्रेड वेरी गुड टोटल एसेट इन टू हंड्रेड ओके नाउ टेल मी व्हाट आर प्रोपराइटर फंड्स प्रोपराइटर फंड्स में क्या क्या लेते हैं इक्विटी प्रिफरेंस रिजर्व्स लेस मिसलिनियस एक्सपेंडिचर इस सब में रिजर्व इस सब में मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स नहीं है और प्रिफरेंस शेयर भी नहीं है तो इक्विटी एड रिजर्व में सरप्लस अभी अभी हमने इक्विटी और एड रिजर्व में सरप्लस किया था 60 अभी अभी हमने प्रोपराइटर फंड्स का टोटल निकाला था 60 ठीक है 60 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स में क्या क्या लेने का कोई बताएगा टोटल एसेट्स में हम क्या क्या ले रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स यस टोटल एसेट्स में तीन चीजें ली जाती हैं आपको चाहिए तो दो तीन लाइन छोड़कर आप लिख सकते हैं यहां पर आपको समझने के लिए दैट टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिसको हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं प्लस करंट एसेट्स ओके दीज थ्री थिंग्स विल बी कंसीडर्ड एज टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स सो अभी आप मुझे बताएंगे फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स का टोटल कितना है फिक्स्ड एसेट में क्या क्या लेंगे प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर्स उसमें सारी करंट एसेट्स ऐड करेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ही नहीं यस तो करंट एसेट्स का ऐड कीजिए स्टॉक डेटर्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश दीज आर माय करंट एसेट्स चार करंट एसेट्स हैं और तीन आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 1 120000 वेरी गुड 120000 तो आप इन टू हंड्रेड करेंगे सिक्सटी बाई वन ट्वेंटी आया समझ में ये कैसे सॉल्व करना है यस नेक्स्ट इज फिफ्थ फिफ्थ इज कैपिटल गियरिंग रेशियो कैपिटल गियरिंग रेशियो आपको मैंने ना इसकी फॉर्मूला बताई थी याद है शॉर्ट में पहले तो इसकी फॉर्मूला लिखनी कैसे है लिखो कैपिटल कैरिंग फिक्सड रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्लैश मतलब और डिविडन चलो मैं और ही लिखती हूँ और डिविडन डिवाइडेड बाय कैपिटल नॉट कैरिंग फिक्सड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडन आई मतलब इंटरेस्ट एंड डी मतलब डिविडन ये इसकी एक्चुअली फॉर्मूला होती है पर मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बनाकर दी थी क्या बनाकर दिया था न्यूमरेटर में कौन सा कौन सा कैपिटल आएगा जिसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडन होते हैं किसको किसको हम फिक्स्ड रेट ऑफ प्रेफरेंस और बोरोड फंड वेरी गुड वेरी गुड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस प्लस बोरोड कैपिटल सी एस सी आपको फुल फॉर्म लिखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बीएफ मतलब बोरोड फंड बेस्ट फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड नहीं ठीक है बीएफ यानी के बोरोड फंड अच्छा देखो यहाँ पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको देते हैं बोरोड फंड्स को और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड किसको देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को अब याद रखो प्रेफरेंस शेयर्स ऊपर चला गया न्यूमरेटर में अब डिनोमिनेटर में कैपिटल नॉट कैरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड अभी इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो हम सिर्फ बोरोड फंड को देते हैं इंटरेस्ट तो हम सिर्फ बोरोड फंड्स को देते हैं और बोरोड फंड्स को चले गए न्यूमरेटर में मतलब डिनोमिनेटर में तो सिर्फ प्रोपराइटर फंड्स आएंगे अच्छा प्रोपराइटर में से भी प्रेफरेंस शेयर्स ऊपर चला गया मतलब नीचे प्रो सॉरी प्रोपराइटर फंड्स में से प्रेफरेंस शेयर्स न्यूमरेटर में चला गया मतलब डिनोमिनेटर में प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल नहीं आएगा इतना क्लियर है सबको जो लॉजिक मैंने बताया 
तो उससे हाँ डिनोमिनेटर में एक ही कैपिटल आएगी फिर प्रोपराइटर फंड्स क्योंकि दो कैपिटल होती है प्रोपराइटर फंड्स बोरो फंड्स बोरोड फंड्स तो ऊपर चला गया है न्यूमरेटर में कैपिटल कैरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में चला गया तो कैपिटल नॉट कैरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविजन पे एक ही कैपिटल आएगी प्रोपराइटर फंड्स लेकिन उसमें से भी क्या माइनस कर देंगे हम पीएससी मतलब प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैपिटल माइनस कर देंगे क्यों क्योंकि उसको हम फिक्स रेट ऑफ डिविजन देते हैं मतलब न्यूमरेटर में जाएगा वो नॉट कैरिंग फिक्स रेट ऑफ डिविजन में नहीं आता है प्रेफरेंस शेयर्स इसीलिए हमने उसको माइनस कर दिया ये इसकी इजी फार्मूला है बहुत इजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरो फंड्स डिवाइडेड बाय प्रोपराइटर फंड्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आप बताएंगे मुझे इस समय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कि नहीं 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 है है अच्छा है कि नहीं। है ना मैम हाँ, हाँ, नहीं नहीं अमाउंट बोलो ना अमाउंट बताइए ना थर्टी टू थाउजेंड माइनस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं क्योंकि इंक्लूड ही नहीं था प्लस किया हुआ ही नहीं था तो मैं माइनस करूं क्यों था ही नहीं जब प्रेफरेंस शेयर तो मैं माइनस कैसे करूं सो आंसर विल बी थर्टी टू जीरो आया समझ में सबको ये क्लियर है यस मैम हाँ मैम ठीक है सॉल्व करेंगे पांचों फॉर्मुला पूछी थी पांचों हमने कर ली और एक फॉर्मूला चलो मैं आपको बता देती हूँ जो हम जब भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते थे ना तब करते थे स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो करते थे याद है यस मैम नहीं है पर प्रैक्टिस के लिए कर दो स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है बैलेंस शीट रेशियो में ये हमेशा पूछते ही है स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो इसके नाम में ही फॉर्मूला है देखो स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंस शीट कर रहे हैं बैलेंस शीट में कभी ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है ठीक है तो स्टॉक मतलब ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू हंड्रेड इसके टाइटल में ही फॉर्मूला ये देखो ना स्टॉक वर्किंग कैपिटल मतलब क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू हंड्रेड तो आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है नहीं मैम बिल्कुल दिया हुआ हाँ, मैम दिया है दिया है ना मैम बारह थाउजेंड बारह हजार का स्टॉक दिया हुआ स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एक ही स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक अच्छा वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में नहीं तो हमको खुद को फाइंड करना है ना तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या होती है वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या होती है कमॉन जल्दी फटाफट आंसर दो फॉर्मूला बताओ सिर्फ सिंपल रुको कुछ मत करो फर्स्ट फॉर्मूला में चले जाओ फर्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट करेंट माइनस करंट लाइबिलिटी ये देखो आपके पास यहाँ पे करंट एसेट्स भी है करंट लाइबिलिटीज भी है फिर से कैलसी उठाने की जरूरत ही नहीं है एक एक चीज को प्लस मत करते बैठो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला नंबर वन में करंट एसिड्स का अमाउंट भी है करंट लाइब्रेटीज का अमाउंट भी है दोनों को सिर्फ माइनस करना है वहां पे डिवाइड किया था अब माइनस करो तो वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगा फोर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी एट थाउजेंड बोलो आंसर वर्किंग कैपिटल का कैसे पूरा करो तो आंसर क्या आएगा ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाई टू हंड्रेड ओके हाँ क्या हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट हंड्रेड हंड्रेड परसेंट ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेल्व थाउजेंड इंटू हंड्रेड तो हंड्रेड परसेंट आपका आंसर आएगा क्लियर हुआ ये सारे बैलेंस शीट रेशियो क्लियर है अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें चलो मैं आपको देती हूँ आप खुद करके बताइए ठीक है अभी इसमें ये देखो ये थर्ड क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें पी एन एल भी है बैलेंस शीट भी है और बिसाइड द डिटेल्स मैं अबव द ओपनिंग स्टॉक वॉज थ्री लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये भी उन्होंने बता दिया कि ओपनिंग स्टॉक थ्री ट्वेंटी फाइव है 
कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोस आल्सो डिस्कस द पोजीशन ऑफ द कंपनी आपको क्या-क्या निकालना है देखो आपको क्या-क्या करना है वो बता रही हूं मैं आपको खुद से करना है जीपी रेशियो निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट रेशियो निकालना है करंट रेशियो निकालना है लिक्विड रेशियो निकालना है डीटीआर मैं करवाऊंगी डेटा टर्नओवर रेशियो क्योंकि अभी तक हमने एक बार भी नहीं किया ना जो हम कर चुके हैं ना सेम सेम वो मैं आपको खुद बोल दूं करने के लिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हम खुद मैं करवा दूंगी प्रोप्राइटरी रेशियो आपको करना है ये बाकी 9 10 11 ये मैं करवाऊंगी ठीक है तो 9 10 11 6 और 7 ये फॉर्मूलास छोड़ के बाकी मुझे पूरा करके बताइए ठीक है ना चलो शुरू करेंगे हां जी ये आपका क्वेश्चन है पूरा इसमें से 6 7 9 10 11th फार्मूला आपको नहीं करनी है वो मैं कर रहा हूं बाकी सब आप पूरा कीजिए आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स 15 मिनट्स में मुझे ये जो मैंने आपको पांच छह फार्मूलास बोली है वो कंप्लीट कीजिए ठीक है आर यू स्टार्टिंग यस मैम यस मैम ओके Yes, are you doing the sum? Yes, yes ma'am. Any doubt? Have you got any doubt? Not yet, ma'am. Okay, do it. See, eight minutes are there, huh, in the meeting. So let it be on. You do your sum. If it if it is it is disconnecting, then join again. Okay. Okay, ma'am. Yeah. 